வணக்கம் மனித வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்திங்கன்னா அது கடன் பிரச்சனை தான் சரி இந்த பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு அபரிவிதமான கடன்கள் இருக்குது அந்த கடன்களை எப்படி அடைக்கலாம் அதுக்கு என்ன வழிபாட்டு முறைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம ஜா இந்த பதிவில் சொல்ல போகிறேன் ஒருத்தவங்களோட கடன் பிரச்சனைங்கிறது எந்த உச்சபட்ச நிலையில் வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லை ஆரம்ப நிலையில் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த கோச்சார ரீதியாக இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் ப்ளஸ் திசாபுத்திகளின் அடிப்படையில் கூட அந்த அமைப்புகள் இருக்கலாம் சரிங்களா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கடன்கள் அடைக்க எளிய பரிகார முறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் பைரவருக்கு வேப்பண்ணு தீபம் போட்டு முந்திரி பருப்பு மாலை ஐம்பத்தி நாலு இல்லை நூற்றி எட்டு முந்திரி பருப்பை பச்சை நூலில் மாலையாக கட்டி அதை பைரவருக்கு சாத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் வழிபாடு பண்ணிகிட்டே வந்தால் கடன் ரீதியான பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் மஞ்சள் இறப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வந்தி பூ மஞ்சள் அரளிப்பூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூக்களால் சுவாமி அம்பாளுக்கு பொதுவாக அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் இந்த கடன் ரீதியான பிரச்சனைகள் குறைஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நறுமணப்பொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் நறுமணப்பொடி திரவிய பொடி மஞ்சள் பொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கலந்து நறுமணப்பொடியாகவே கடையில் விற்கும் அந்த பொடியை நீங்கள் வாங்கி அம்மாவுக்கு அபிஷேகத்துக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு முறை செஞ்சுட்டு வந்தாலே உங்கள் கடன்கள் படிப்படியாக உதய ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கடன்களில் ஒரு பகுதியை தினமும் வரக்கூடிய ராகு கால யமகண்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஒரு நாளில் குளிகை அப்படின்னு ஒரு நாள் வருது அந்த குளிகை நேரத்தை பயன்படுத்தி அந்த குளிகை நேரத்தில் உங்களோட கடன்கள்லேருந்து ஒரு பகுதியை நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா கடன்கள் விரைவில் அடைபட்டுரும் அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய்க்கிழமை கடன் அடைக்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஹோரை அப்படின்னா காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு மதியம் ஒன்றுலேருந்து இரண்டு இரவு எட்டுலேருந்து ஒன்பது இதில் உங்களோட கடன்களோ இல்லை வட்டி தொகையோ அப்படிங்கிறத டயத்தில் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பகுதியை செலுத்தினீங்கன்னா அந்த கடன் விரைவில் உங்களை விட்டு நீங்கிவிடும் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்